Hi, welcome back students. இது உங்கள் Mr. Physics Channel. நாம் இப்போது இந்த விடியில் என்ன பாக்கப் போரும் அப்படினாம் 11th Common Public Practical Exam கு Viscosity of a liquid by Stokes method அப்படின்று experiment வந்தாம் அந்த experiment நம்ம எப்படி செய்யனோ அப்படின்று பத்து இந்த விடியில் பாக்கப் போரும் பா இப்போ ஒரு Stokes method அப்படின்றுது நம்ம தியரில் 7th lessonல நம் படிச்சிருக்கும் பா high viscosity இருக்குக்குடிய ஒரு liquid வைத்து நம்மலுக்கு ஒரு experimentலாம் terminal velocity கண்டுபிடிப்போம் செரிங்களாம் பா இந்த terminal velocity கண்டுபிடிச்சு அந்த liquid உடைய coefficients of viscosity கண்டுபிடிக்கப் போரும் இதான் இந்த experimentல இருக்குக்குடிய observation இங்க question அப்படின்றுது நம்மலுக்கு எப்படி குடுத்திருப்பாங்க அப்படினாம் determine the coefficients of viscosity of the given liquid using the spherical balls of known radius by Stokes method அப்படின் சொல்லி குடுத்துருவாங்க பா at least ஒரு மூனு reading கேட்கிறாங்க நம்மலுக்கு மூனு இன்னு கேட்டாங்க நாம் at least ஒரு நாளுக் குட நம்ம எடுதலாம் செரிங்களா இங்க first initial எடுத்து ஒன்னே உங்களுடைய answer scriptல என்ன பண்ணும் அப்படி அந்த aim அப்படின்றுதில் அந்த கொஸ்டின் அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணியார்னும் to determine the coefficients of viscosity of the given liquid by Stokes method then apparatus liquid அப்படின்றுதில் a long cylindrical glass jar highly viscous liquid meter scale spherical ball thread stop clock செய்யுங்கள் பா இது ரம்பரமும் முக்கியமானது then formula formula அப்படின்றுது coefficients of viscosity கே nu equal to 2 r squared del minus sigma into g divided by 9 v capital V அப்படி இன்றுது terminal velocity நிடுத்துக்குண்டு செரிங்களாப் பா என்ன நம்ம V நின்றுது volume நினைச்சரக்குடாது இப்போ இதுகான unit அப்படி இன்று பார்க்கும் போது newton seconds meter inverse square questions of viscosity of liquid unit என்னது newton seconds meter inverse square செரிங்களாம் then R நிறு radius of the spherical ball அப்படி இன்றுதுக்கு நாமலுக்கு meterல் unit சொல்லுகிறோம் then del அப்படின்றுது density of the steel sphere செய்கிலா இது வந்து நம்மல் குடுத்துவாங்க கண்டு விடிக்கு வேண்டியின்றுது இந்த அடத்தில் terminal velocity மட்டுந்தான் அதனால் இந்த radius இந்த density of the steel sphere density of the liquid இது எல்லாமே நமலுக்கு என்ன செய்கிறுவாங்க குடுத்துவாங்க செய்கிலா பா கீல் denominatorல் Then finally, V is the mean terminal velocity. இத மீட்டிர் பர் செகன்சலே நம்ம சொல்லி இருக்கும். இத வைச்சே நம்ம இது ஒரு velocity அப்படின்றுது easy identify பண்ணிக்கலாம். இல்லையா? So, இத மட்டுந்த நம்ம என்ன செய்யப் போரும் இப்போம் observation tableல பாக்கப் போரும் பா. இந்த observation tableல நம்ம terminal velocity கடுச்சிச்ச் செய்வுடின்னாம். குடுத்திருக்கிறேன் இந்த observation readingல இருந்து coefficients of viscosity liquid easy கண்டுபிடிச்சலாம். லெங்க்து இருக்குக்குடியும் ஒரு cylindrical glass jarல நாம் ஒரு high viscous liquid fill பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க பா இந்த high viscous liquid அப்படின்றுதா இது வருக்கு fill பண்ணி இருக்கும் அப்படின் வைச்சுக்குடுமே இதில் ஒரு குடுக்கப்பட்ட ஒரு spherical ball அதுக்கான ஒரு particular radiusயும் அதுக்கான density அல்லைடி நும் load பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க அதுத்தான அது மேல் இருந்து கேல பாட்டத்து நோக்கி நம்மலுக்கு கிராவிட்டில் போகும் நம்மலுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ இதில் ஒரு பட்டிக்கலரா ஒரு பாய்ண்ட நம்ம் பிக்ஸ் பண்ணிக்குடும் பா இதான் பட்டிக்கலரான் அந்த பாய்ண்ட விஸ்காஸ் லிக்கியுடு இந்து எங்க இருக்கு மேல வரைக்கு இருக்கு இந்த லிக்கியுடு காலத்தில மேல வரைக்கு இருக்கு அனா நம்ம எடுத்திருக்கிறாம் இந்த scale point அப்படின்றுது எங்க எடுத்திருக்கிறாம் இந்த point A அப்படின்றுது ஒரு அந்த லிக்கியுடு காலத்திலே மெசர் பண்ணிலேன்னா நாம் என்ன செய்சிருக்கும் தனியா ஒரு மீட்டர் ச்கேல்ல இது மெசர் பண்ணி வைச்சுக்கும் செரியில்லா பா சி அது ஒரு 5 சென்டிமிட்டரல் இருக்கு அப்படின்னாம் இந்த போய்ண்ட ஏன் எடுத்துக்குடும் செரியில்லா பா மேல இருக்குக்குக்கு இந்த ஒரு experimentுக்கும் ஒரு place நாம் அதேர் எடுத்தில் வைச்சிருப்போன் கிடியாது இல்லையாப்பாம் சு அந்த place point A and B இன்றுது நாம் move பண்ணும் அந்த point A and point B அப்படின்று place நம்மலுக்கு move பண்ணிருது நால் நம்மலுக்கு threat மட்டு இனிச்சிச்சிக்குங்க இந்த எடுத்தில் type பண்ணி வைச்சுக்கும் செரிங்களா இந்த எடத்த point B அப்படின்று எடமாம் ஒரு திரட்ட வெச்சி நமலுக்கு நோட் பண்ணியுச்சுக்குடும் இப்போ 
ஏன்பனனோம். இந்த stop clock start பண்ணும் என்ன செய்யும் time count ஆகாரம் கில்லியா time count ஆகி correct இந்த point B கு வரும்போது இங்க point B எப்படின்று எடுத்தில் correct இதே போல இந்த spherical ball ஓடை middle point இந்த spherical ball மேல் அருந்து கேலுனோக்கு வரும்போது இந்த spherical ball ஓடை இந்த middle point point B இந்த எடுத்தில் கெட்டியிருக்கு finish பண்ணம் point A, point B இந்த எடத்தில்ல time travel மட்டுந்த நம் என்ன செய்திருக்குறோம் observation tableல calculation மன்னி எல்லுக்குப் போரும் ரம்ப easyதாம் பா அப்போம் ஒரு விஷயம் செய்யுமா இந்த எடத்தில் point Aல இருந்து point B வருக்கு இருக்குடி இந்த distance நம் constant அவச்சுக்குடுமா இந்த distance அப்படின்றது constant நம் வச்சுக்கலாம் இந்த time மட்டு Blue To find the terminal velocity அப்படின்றுதுக்கு என்ன தேவுப்படுது First distance covered by the spherical ball அப்படின் பார்க்கும் போது இந்த point A லருந்து point P வருக்கு விருக்குடிய distance அப்படின்றுது 0.325 இல்லையாப்பா சார் இங்கு ஒரு R reading எடுகப் போரம் serial numberல R number tableட் பண்ணி இருக்கும் இப்பா அதைப் போல distance அப்படின்றுது fixed ஆயிருக்கிறது நால இந்த R reading கோம் distance என்ன ச அந்த லிக்கியுடு காலத்தில் ஒரு spherical ball of freely drop பண்ணும் போது அந்த point Aல இருந்து கிராஸ் பண்ணி point B கு வருக்குடிய டாம் stop clockல பாப்பும் இல்லையா அது observe பண்ணி எழுதும் போது first readingல 1.062 இந்த value கொஞ்சு accurateாக கெடுச்சாக கொஞ்சு நல்லா இருக்கும் இருக்காக நாம் digital stop clock யுச் பண்ணா கொஞ்சு Mile 1.08.9 1.057 இப்படி different values நம்முடுக்கு கடைக்கிது பா செரிங்களா இந்த values of lathe நம்ம் என்ன செய்யனோ இந்த calculation part அப்படின்றுதில் terminal last year இருக்குப்பதீங்களா V equal to D by D இந்த D அப்படின்றுது distance 0.325 அப்படின்றுது constant ஐலாதுக்கு இருக்கும் time period அப்படின்றுது 1.062 1.091 அப்படின்டு ஒப்பரு intervalுக்கும் என்ன செய்ய வேறியாயிருக்கும் சு அதை நம் என்ன செய்ப் போரும் ஓவன்னுக்கும் கால்க்கிலிட்டில் கால்க்கிலிட்ட பெண்ணி நம் எழுதும் போது 0.325 divided by 1.062 அப்படின்னா 0.306 கடைக்கும் செரிங்களா இதை மேறி ஓவன் ரிடிங்கு நம் என்ன செய்யும் கால்க்கிலிட்ட பெண்ணி போடும் போது 0.298 0.311 0.298 இப்பு கெட்சிருக்கிறு இந்த R வெளிவியும் கூட்டி R ஆலை divide பண்ணும் நாம் நம்மலுக்கு mean value mean terminal velocity கடைக்கும் சு அந்த வெளி என்னது 0.304 meter per second நும்ப easyான observation table தாம் இல்லையா சு next calculationல நம்மலுக் குடுத்திருக்கிறு observationல என்ன குடுத்திருக்கிறாங்க நாம் first radius of the spherical ball குடுத்திருப்பாம் அந்த வேலியுச் சொலியிருப்பாங்க அதில 3.62 into 10 power minus 3 meterல இருக்கு then density of the spherical ball அப்படின்றுது del equal to 7890 kg per meter cube இது உன் density என்ன செய்திருப்பாங்க 
அவருடைய மாஸ்க் கால்குலேட் பண்ணி அவரோட வால்யூமுக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் தெரியுது இல்லையா அந்த ஸ்பெரிக்கலுக்கான ரேடியஸ் அப்படின்றது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இதை வச்சு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சு டென்சிட்டி வேல்யூவும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்யூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இப்போ கேஸ்ட்ராவல் ஆயில்னா அதுலேயே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதோட டென்சிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன செஞ்சுருப்போம் கான்ஸ்டண்டாக எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ சார் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூவை நீங்கள் அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்சர்வேஷனில் எடுத்துக்கலாம்ப்பா டென்சிட்டி அப்படின்றது சிக்மா ஈக்குவல் டு நைன் சிக்ஸ் ஒன் கேஜி பெர் மீட்டர் கியூப் சரிங்களாப்பா இப்போ ஆக்சலரேஷன் டு டு த கிராவிட்டி ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ தென் டெர்மினல் லாஸ்டி இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அப்சர்வ் பண்ண வேல்யூ இல்லையா இந்த டெர்மினல் லாஸ்ட் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இந்த கிடைச்ச இந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டி ஆஃப் லிக்யூடுக்கான ஃபார்முலால எல்லா டேட்டாவும் நம்ம கையில் ரெடிமேடா இருக்கு இல்லையப்பா அதை டைரக்டா அந்த ஃபார்முலால சப்ஜெக்ட் பண்ணி கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணாலே ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் இருந்தாலும் அந்த வேலையை என்ன செய்யணும் நம்ம கால்குலேட்டர்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலும் அந்த வேலையை கால்குலேஷன் பார்ட்ல இங்க எழுதணும் சரிங்களாப்பா அப்போ நியூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டுன்ற போட வேண்டிய இடத்துல இந்த ரேடியஸ் ஆஸ்பிரிக்கல் பாலுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ தெரியும் இல்லையாப்பா அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் மறக்காம இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க தென் டெல் அப்படின்ற டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் பாலோட வேல்யூ செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ அதையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல சப்ஜிட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் சிக்மா டென்சிட்டி ஆஃப் த கிவன் லிக்விட் இஸ் நைன் சிக்ஸ் ஒன் கேஜி பர் மீட்டர் கியூ அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிடுவோம் தென் ஜி வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதெல்லாம் நியூமரேட்டர் என்ன செஞ்சுக்கணும் கால்குலேட்டரில் டைப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பவர் இருக்கு பார்த்தீங்களாப்பா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கேட் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கேட் அப்படின்றத டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த டேமை கடைசியை கான்க் வச்சுட்டு நீங்கள் மீதி எஃப்லாம் என்ன செஞ்சுருங்க கால்குலேட்டரில் மேலே நியூமரேட்டரில் சிம்பிளை பண்ணிக்கோங்க தென் டினாமினேட்டரில் நைன் இன்ட்டு டெர்மினல் லாஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ண வேலை இருக்கு இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் அதை மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை கீழே எழுதிக்கிடும் டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ மேலே நியூமரேட்டரில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை சிம்பிளை பண்ணும்போது ஃபைனல் ஆன்சராக ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ப்பா ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆன்சரில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நியூட்டன் செகண்ட்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அப்சர்வேஷன் டேபிள் பார்த்தாச்சு கால்குலேஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னல்ட்டை இதை போய் காமிச்ச உடனே என்ன செய்வாங்க ப்ரொசீஜர் எழுத சொல்லுவாங்க அப்படி ப்ரொசீஜருக்கு எழுத சொல்லும்போது என்ன செய்யணும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து நம்ம கால்குலேஷன் பார்ட்டு வரைக்கும் என்னென்ன செஞ்சுமோ அதை அப்படியே ப்ரொசீஜர் எழுதணும்ப்பா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் கிளாஸ் சார் ஒன்று எடுத்துக்கிடுவோம்ப்பா அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கொஷின்ஸ் ஆஃப் விஸ்காஸ்டி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஸ்காஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லிக்யூடை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த கிளாஸ் சார் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவே தெரியும் இல்லையா அதில் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி அப்படின்றத மார்க் பண்ணுற விதமாக அதில் ஒரு த்ரெட்டை கண்டிப்போம் மேலே அப்பரில் பாயிண்ட் ஏவும் கீழே பாடத்தில் பாயிண்ட் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்லேயும் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு த்ரெட்டை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த த்ரெட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அந்த பாலில் டைம் கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக பாயிண்ட் ஏ அப்படின்ற இந்த இடத்துல நம்ம த்ரெட் கட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த இடம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட்ல இருந்து ஜஸ்ட் பிலோல இருக்கும் அதை நம்ம ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த இடத்துல அந்த பால் உள்ள ட்ராப் ஆகி சர்ஃபேஸ் வாட்டருக்குள்ள நம்ம இமர்ஜ் ஆகி வரும்போதே அவரோட டெர்மினல் லாஸ்டியே இழந்துருக்கும்ப்பா ஸோ அந்த டெர்மினல் லாஸ்டிக்கு ஆஃப்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் பி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் இன்டர்வல நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாலோட ரேடியஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் ப்ரூ கேஜை வச்சோ அல்லது வெர்நியர் காலிபர்ஸோ வச்சோ அவரோட ரேடியஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் இங்க இந்த ஸ்பெரிக்கல் பாலை கொஞ்சம் ஜென்ட்லி அந்த லிக்விடுக்குள்ள ட்ராப் பண்ணும் போது ஸ்டாப் கிளாக்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பி வரைக்கும் அது
found to be nu equal to 0.648 newton second meter in square சரிங்களா பா சோ நாம எடுத்துட்டு இருந்த அப்சர்வேஷன் ரீடிங்ல கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கறதுல அந்த ரிசல்ட்ல 0.648ன்ற வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா பா நீங்களும் உங்களோட எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு இதேதே எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா நீங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல வரக்கூடிய ரீடிங் உங்க லேப்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ஜார் அதுக்கான ஸ்பெரிக்கல் பால் தேந்தது போல ரீடிங் அப்சர்வ் பண்ணி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா பா थैंक यू இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் நம்பறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படினா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நம்ம மிஸ்டர் பிசிக்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய தொடர்ந்து எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷன்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனோட கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ